നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യമായി നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സ്കെയിലാർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനി ഡയറക്ഷൻ ഗീവ്സ് ദ വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൈ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈയുടെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനി ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻറ്റ് അറ്റ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ എബോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തത് ആ ഡയറക്ഷൻ്റെ എന്താണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഇല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള വെലോസിറ്റി കമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇത് മൈനസ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് മൈനസ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോയുടെ കേസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോയുടെ കേസിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു വെലു സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഈസ് വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻറ്റ് അറ്റ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി കമ്പോണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡയറക്ഷനുള്ള കമ്പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി കമ്പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് വി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിൻ്റെ ആൻസർ വി ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനായി ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇനി നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും എഴുതുക ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇത് മൈനസ് എക്സ് ഇത് മൈനസ് വൈ എഴുതുക അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക ഗീവ്സ് ദ വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻ്റ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദാറ്റ് വൈ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ വൈ ഡയറക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് നമുക്ക് മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് യു ആണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് യു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിയും ഡോ സൈ ബൈ ഡോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് യുവും വരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ മൈനസ് വന്ന കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു വെലോസിറ്റി കമ്പോണ്ടിന് സിലിണ്ടറിക്കൽ പോളർ കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക യു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ഡോ സൈ ബൈ ഡോ തീറ്റ അതുപോലെ യു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ആർ ഇതേ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് വരിക അത് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കുക ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ആണ് ഇവിടെ ഇസ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് സൈഡ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി
സൈ നോക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഹീഫ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ സൈ എക്സിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിബിൾ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ വിച്ച് മേ ബി റൊട്ടേഷണൽ ഓർ ഇറൊട്ടേഷണൽ സൈ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പോസിബിൾ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ആ ഫ്ലോ റൊട്ടേഷണലോ ഇറൊട്ടേഷണലോ ആകാം ഇനി ഈ സൈ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിബിൾ കേസ് ഓഫ് ഇറൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു സൈയുടെ കേസ് സൈ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പോസിബിൾ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിബിൾ കേസ് ഓഫ് ഇറൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലൈനോ എലോങ് വിച്ച് ദ വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫൈവ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫൈവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൈനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ്റെ കേസിൽ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡോ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഫോർ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡോ ഫൈവ് നമുക്ക് അറിയാം ഡോ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സിന് നമുക്ക് മൈനസ് യു എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈക്ക് നമുക്ക് മൈനസ് വി എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ഓഫ് യു ഡി എക്സ് പ്ലസ് വി ഡി വൈ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫോർ ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയി ഡോ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് യു ബൈ വി എന്ന് നമുക്കവിടെ കിട്ടും ഒന്നും പഠിക്കണം ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി അതെല്ലാം പഠിക്കണം നമുക്ക് എത്ര ഇതില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി അടുത്ത ലൈൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും ഡി സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളതിനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡി സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ എന്ന് വരും ഈ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡി എക്സ് ആണ് വി ആണ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു മൈനസ് യു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി ഡി എക്സ് മൈനസ് യു ഡി വൈ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ യു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് എൻ അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻസും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീം ലൈൻസും എപ്പോഴും ഓർത്തോഗണൽ എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് വൺ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് കോൺസെൻറ്റ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു എന്താണ് ഓർത്തോഗണൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത് ഫ്ലോ നെറ്റ് ഈ ഗ്രിഡ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഡ്രോയിങ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രീം ലൈൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലോ നെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രിഡ് ഒപ്റ്റൈൻ അതായതിനാണ് നമുക്ക് ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലോ ലൈൻ നമ്മുടെ സ്ട്രീം ലൈൻസും നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗ
അത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് വരും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷനാണ് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷനും പഠിച്ച് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കോഷി ശ്രീമാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ടാവും പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഈ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോഷി ശ്രീമാൻ 